Okay. Dann gucken wir uns jetzt mal das nächste Video an von Jurassic Outpost, nämlich die Director Shortlist, wo jetzt hier sechs mögliche ähm, Regisseure und eine Regisseurin, ne zwei sogar, vorgestellt werden, die möglicherweise Jurassic World 4 directen könnten. Wir gucken einfach mal rein. Und schauen mal, was Jurassic Outpost zu den verschiedenen Regisseuren und Regisseurinnen zu sagen hat. Und ich hoffe, wir erfahren da auch mal so ein bisschen, warum die jetzt wirklich ausgewählt werden. Dass die eine Option dafür wären und auch mal so ein Hintergrund in die Filmografie, was die bisher für Filme gemacht haben. Das würde ich mir jetzt wünschen. Gucken wir da mal rein. Nebelzahntiger... Smilodon als Haupttiere wäre auch ziemlich nice. Wäre auch ziemlich cool, aber ich glaube, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Das könnte irgendwann auch noch kommen, aber ich glaube jetzt noch nicht. We wrote and edited this video prior to the David Leach announcement, so have made some changes to the edit to align with this new information. The Deadpool 2 director is currently in talks to direct the sequel and we expect a confirmation. Okay, das ist ja inzwischen weg. Der macht's ja nicht mehr, das wissen wir inzwischen. Schon very soon. But regardless of that, we still wanted to share our list for other potential directors as we believe we had chosen some great fits for Jurassic. If David Leach does land the role on this sequel and if it really does jump the shark, then perhaps one of these directors could take on a future film or a spin-off film. Einer von diesen Directoren scheint wohl auch der von A Quiet Place zu sein. Das, das wäre auch geil. Ein Jurassic-Film in, in der Art von Quiet Place würde mit dem T-Rex super gut funktionieren. As we've selected some filmmakers whose style, tone and filmography would complement the franchise well. With that in mind, welcome back to Jurassic Outpost and this is our director shortlist for a future Jurassic Park movie. Starting off with the most far-fetched, but perhaps the most ideal candidate at this point in time, Steven Spielberg. Oh with Gott, das wäre so genial. Back at the keyboard, it makes you wonder if any other creatives who have been a part of making Jurassic in the past are toying with the idea of coming back. Could Steven Spielberg himself return to the franchise and direct his third Jurassic Park movie? While we're certain the director's time with the franchise is likely long behind him, maybe the time is right for the director to return to the franchise. Aber er hat auch, glaube ich, mal irgendwas dazu gesagt, ähm, noch lange bevor es überhaupt jetzt soweit war. Aber er hat sich auf jeden Fall mal irgendwann zu diesem ganzen Jurassic-Franchise geäußert und ich glaube, das waren gar nicht mal so positive Aussagen. Also, er hatte einfach keinen Bock mehr drauf, sowas in der Art. You never know, he might be sat with David Kep at this very moment. Next up, and one that many fans are hoping for, it's Bryce Dallas Howard. Our very own Jurassic World leading lady is currently a contender for director. Bryce has directed multiple episodes of both The Mandalorian and the Aha. Book of Boba Fett in the... Aha. Okay, Boba Fett war ja wohl aber kacke gewesen, die Serie, habe ich mir nur sagen lassen. Aber The Mandalorian ist ja wohl eine ganz gute Serie. Im Star Wars Universum. The Mandalorian and the Book of Boba Fett in the Star Wars Universe, each showing directorial improvements over the last, showing how well she wields the action, the drama, and the thrills provided to her by the story extremely well. Her episodes of Star Wars television are among the most enthralling and serious of any in the series, and many believe her skills behind the camera are fully on display. Her ease of execution, Tone and intensity in a franchise setting shows she really would be perfect for a Jurassic World sequel. Bryce's directorial work shows how well she can work with both large set pieces and science fiction storylines, two staples. Was ist denn aber jetzt die aktuelle Staffel von The Mandalorian, die jetzt irgendwann noch rauskommt? Schon die vierte oder erst die dritte? Weil da ist sie, glaube ich, auch wieder mit dabei bei ein paar Episoden. A Jurassic movie and how her handling of characters perfectly complements that. We are joining the chorus of those who say, let Bryce Dallas Howard direct a Jurassic movie. Ja. John also, Krasinski. meine Meinung dazu ist, wenn Steven Spielberg das Ganze nicht macht, dann bitte Bryce Dallas Howard. Keine vierte Staffel mehr, okay. Wird ein Film. Oh Gott. Diesen Film gibt's wirklich? Dieser Film, wo du die Serie Ahsoka sehen musst und 
um Ahsoka zu verstehen, musst du aber Star Wars Clone Wars gesehen haben und du musst Book of Boba Fett gesehen haben und The Mandalorian gesehen haben und nur dann verstehst du diesen Kinofilm. Auch eine saudumme Idee. Oder soll der Film einfach auf Netflix erscheinen? Oder Disney Plus? Das würde mehr Sinn machen. Im Kino? Boah, das wird, das wird äh, schwierig werden. Immer mehr Quantität statt Qualität. <lacht> Bei vielen Sachen ist das so, ja. Tatsächlich. Is a long time fan favorite on this list. When A Quiet Place debuted, my first thought was if you replace the creatures with Velociraptors, then okay. you got yourself a Jurassic Park. Ja, doch, hier bin ich eher dafür. Wenn es nicht Steven Spielberg macht, dann auf jeden Fall, wer auch immer A Quiet Place gemacht hat. Movie set on the mainland. The movie was able to capture that very isolating and terrifying feel that is essential in a Jurassic film. John Krasinski has had a successful career and has worked across a variety of genres and projects, but it wasn't until 2018's A Quiet Place that he really came onto people's radar. One of the most intense and gripping horror thrillers of the 21st century, it uses both alien creatures and their effect on humans to inflict true terror and suspense on the audience. Preying fully upon the effects these things have on the audience while also being an engaging family drama makes A Quiet Place pretty outstanding. This approach to story, to writing, to the direction could provide a basis. Is er jetzt hier auch der, der Director oder was? Der auch Mr. Fantastic gespielt hat in, in Doctor Strange? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Oder sind wir, immer noch, sind wir immer noch bei Bryce Dallas Howard? Will ich mal ganz kurz gucken, Sekunde. A Quiet Place. Director. Ach, der ist wirklich Director und Hauptfigur. Warum nicht? <lacht> Nur wenn das klappt. Okay. Dann auf jeden Fall wäre er meine zweite Wahl nach Steven Spielberg. Spielberg, dann er und dann Bryce Dallas Howard for an excellent Jurassic movie. The filmmaker has certainly demonstrated the skills required, so the question is, would he do it? Next on our list is filmmaker J.D. Dillard, with a collection of movies under his belt including 2016's Slight, 2019's Sweetheart and 2022's Devotion, the young film... Boah, kenn ich halt leider gar nichts davon. ...maker certainly has the talent behind the camera, but it's his 2019 film Sweetheart that aligns most with the elements that would make a very fun Jurassic movie. Sweetheart tells the story of a young woman stranded on a remote tropical island following a boat accident who must fend off a monstrous presence that only emerges at night. The fantastic film is both thrilling and terrifying, I mean it really is pretty scary, but is also a story of one woman's power to overcome a monstrous creature. Sounds like a concept that could fit instantly into a... Der Film hört sich aber auch sau gut an. Aber das wäre auch eine Idee. Einfach nur eine Person, die irgendwie auf einer Insel überleben muss und dann hast du eben halt einfach ein paar Dinosaurier, aber auch nicht so übertrieben viele jetzt wie in Jurassic World Dominion, so ein paar ausgewählte... Du verfolgst quasi eine Person oder zwei, drei Personen, die wirklich versuchen, einen Überlebenskampf auf der Insel zu machen. Also noch mehr als jemals zuvor in den Jurassic-Filmen. So wie jetzt eben hier. Jurassic Story. Yaniak, most recently known yeah. for the Fear Street series, is one of our top picks, and despite the fact that there are new Fear Street movies now in development, we couldn't lose her from the list. Lee has proven her ability to tie multiple... Alter, das wäre geil. Ja, geil, das wäre echt eine geile Sache. Hat mich eben gerade schon gecatcht, ey. Einfach dieses komische Zombie-Wesen gegen den Raptor austauschen, das würde funktionieren stories together in a cohesive manner, something that is essential for a modern-day franchise. 
Fear Street might be a horror series, but Lee has shown herself as a director capable of delivering on a clear vision, something necessary for the next film in this franchise. Dealing with complex themes and placing her characters in truly challenging scenarios, Lee is not afraid of the gritty realism of life, of death, and the terrifying situations in which those two things intersect. The Fear Street series was bursting with tension and consisted of three movies tied together with a large payoff at das ist doch die von Stranger Things, ne? the end. This left the audience feeling satisfied with the mysteries as they played out and not disengaged with any of the complexity. In the real world, Oder? and as depicted in the earlier Jurassic movies, humans, well, were pretty unlikely to survive an encounter with a carnivorous dinosaur. We believe Lee would not shy away from the realistic nature of prehistoric dinosaurs and humans coexisting, an enticing and entertaining concept that we would love to see in future stories within this universe. Nee, nicht Millie Bobby Brown. Da gab's ja noch andere. Um, die eine, die immer mit Steve Harrington rumhängt, meine ich. Das war die doch eben gerade gewesen, oder nicht? William Eubanks' Underwater was released in 2020 and it's a sci-fi action horror movie set at a research and drilling facility at the deepest known part of the... Oh, jetzt kommen wir wieder in die Richtung Unterwasser, Dinosaurier Horror. Das würde vielleicht auch funktionieren. After an earthquake destroys part of that facility, the survivors have to establish a route to continue to survive, trekking across the unexplored ocean floor. With a fantastic cast of characters including Dominion's Mamadou Ache and Silicon Valley's TJ Miller, yeah! Underwater captures the essence of a Jurassic Park movie, Isolated Terror. Mysterious and terrifying ocean creatures hunt the humans in this story, but something William Eubank is able to deliver well is the Ja, in so einer Unterwasserbasis, die haben wir auch schon in Jurassic Park The Game gesehen. Ähm, wo, wo Dr. Sirkin da ihren, ihren Rappel kriegt. Dass man das unter Wasser einfach alles darstellt, mit ganz vielen Wassertieren, Wasserdinos. Und trotz allem aus irgendeinem Grund, wir brauchen Raptoren. Die müssen irgendwie in dieser Wasseruntergrundbasis sein. Und dann hast du einfach, wenn alles dunkel ist, unter Wasser wie so eine eigene Raumstation ja schon fast, wo Velociraptoren langschleichen und dich jagen. So ein bisschen wie so ein Alien-Szenario. Plus aber eben noch, dass halt Wassersaurier außerhalb der, dieser ganzen Nummer irgendwas machen. Da wäre aber das Konzept vielleicht ein bisschen zu groß für einen Film, der nächstes Jahr schon rauskommen soll. The feeling of awe and majesty that still comes from seeing this uncharted area of the ocean and the unknown creatures that it contains. Despite the terror, there are some well portrayed moments of uneasy. Wenn es nur eine Figur geben würde, würde man wissen, dass der nichts passiert. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ey, du kannst eine Person in einem Film, kannst du so böse leiden lassen, dass du als Zuschauer dir denkst, ach du Scheiße. Das funktioniert, das gibt's, das, da, da gibt's schon Beispiele dafür. Also, die werden wahrscheinlich trotz allem, die Tode zählen ja bei Jurassic mit. Deswegen wird's nicht nur eine Figur werden, weil, ja, das ist so ein... So ein Ding auch bei den Jurassic-Filmen, außer bei Dominion, da ist fast niemand gefressen worden. Aber ansonsten hast du ja immer dann diese relativ bekannten Todesszenen. Aber es würde auf jeden Fall gehen mit nur einer Person, das gibt's. Das ist äh, nicht, so, nicht so unwahrscheinlich. Oder eher gesagt, nicht unmöglich. Breathtaking situation these characters find themselves in. A scenario the Jurassic Park franchise often delivers on. Not to mention that William Eubank himself has a handful of films under his belt that all demonstrate the skills as a filmmaker that would be required to make a successful Jurassic. With 2014's The Signal aligning itself with the sci-fi genre and containing a careful balance of drama and thrills, it's another suspenseful movie worthy of your watch that aids in the case for William Eubank to direct the next Jurassic Park. Um, <lacht> ja gut, also dass wenn du nur eine Figur in einem Film hast, dass die dann während des Films nicht stirbt, das ist natürlich klar, weil, <lacht> also, ne, da müssen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren, das würde dann, wenn dann nur am Ende passieren, sonst wäre der Film komisch. Tender on the list should need no hast du noch nie so einen Film gesehen, wo es echt nur um eine einzige Figur geht die ganze Zeit? Introduction, it's Charlie Brooker. 
Charlie is mostly known for his award-winning psychological sci-fi drama series Black Mirror, which has covered an array of diverse... Okay, der, also alleine die Einführung von ihm hier, von Charlie Brooker, hat mich eben schon überzeugt. Achtung! Winning psychological sci-fi drama series Black Mirror, which has covered an array of diverse topics which mesh genres to create some of the most thought-provoking TV in recent years. Oh, Black Mirror würde aber auch übel zu Jurassic passen. Habt ihr mal die Serie Black Mirror gesehen? Wenn nicht, auf jeden Fall nachholen. Die haben unfassbar geile Geschichten, die immer so ein bisschen auch auf... Die Realität anspielen, auch zukünftige Sachen. Ähm, jede Episode ist eine eigene Geschichte auch für sich. Da hängt nichts miteinander zusammen. Ja, da gab es zum Beispiel, gab es da eine Episode, ja, schon ein bisschen länger her, wo es darum ging, dass die gesamte Welt sich nur noch anhand von Abonnenten und Likes identifiziert. Du bist automatisch mehr wert, wenn du mehr Abonnenten und mehr Likes hast. War in der Serie so eine Art Zukunftsprognose gewesen. Ich sag, ey, wir sind da nicht so weit entfernt davon. Leute achten schon sehr stark drauf, wie andere in Social Media rüberkommen, was eigentlich saudumm ist. Aber Black Mirror könnte in einem Jurassic-Universum, also von der Art her, wie das Ganze gemacht ist, erneut wieder eine schöne Warnung aussprechen. Ich mag sowas ja, finde ich geil. One of Charlie's earlier pieces of work is the series Dead Set, a horror miniseries set inside the Big Brother house when a zombie outbreak happens outside, leaving the survivors alone, trapped inside. This series perfectly demonstrates Charlie's ability, even over a decade ago, to write substantial tension, portray unsettling isolation and execute long drawn out sequences. Wie heißt die Serie? Ich mag ja so Zombie Geschichten. Most thought provoking TV in recent years. One of Charlie's earlier pieces of work is the series Dead Set, a horror Dead Set a miniseries set inside the Big Brother house when a zombie outbreak happens outside, leaving the survivors alone, trapped inside. This series perfectly demonstrates Charlie's ability, even over a decade ago, to write substantial tension, portray unsettling isolation and execute long drawn out sequences that build up to a truly satisfying climax. The series Black Mirror has an array of compelling characters navigating- This is the episode here, auch mit Bryce Dallas Howard, stimmt. Die, wo ähm, alle nur noch Likes haben wollen. Deswegen sind auch alle Menschen da immer so übertrieben freundlich. Weil sonst bekommst du ja keine Likes. Und ähm, da bekommt ihr aber quasi auch dann Likes auf eure Persönlichkeit. Nicht auf euren, auf euren YouTube-Accounts, sondern ihr als Person werdet quasi mit Likes identifiziert. Das ist eine saulustige Episode, die aber halt auch wirklich beängstigend real ist. In complex themes and stories in compelling, in intimate and thrilling adventures. The show expertly mixes techno thriller themes with wonder or adventure and manage to serve the story and characters rather than work against them. Black Mirror's terrifyingly real portrayal of near future science fiction concepts would also be a valuable skill on a Jurassic project. If you're familiar with any of the filmmakers work then it's safe to say Charlie Brooker might be one of the best picks to take on the complex themes and thrilling storytelling necessary to make a sequel. Hätte ich auch Bock drauf, ja. Wenn der das machen würde, Black Mirror ist so eine geile Serie. Worthy of the very first Jurassic Park. David Robert Mitchell is another contender on our list. His psychological horror film It Follows won over. Oh, It Follows is auch ein krasser Film. Kennt ihr den? Da geht's einfach nur darum, dass ein Mädchen, die so die, die Grundgeschichte ist ein bisschen dumm, aber das ist richtig geil gemacht. Ähm, ein Mädchen vögelt im Auto mit einem Typen. Und dadurch übergibt dieser Typ einen Fluch weiter an dieses Mädchen. Und dieser Fluch ist einfach immer, dass irgendeine Person, die ihr seht, es kann eine alte Frau sein, es kann ein, es kann ein junger Mann sein, es kann auch einfach nur ein Kind sein, die Person, die läuft ganz langsam hinter euch her und versucht euch quasi zu finden und euch zu töten. Und das hat halt zum Teil so richtig krasse Momente einfach, wenn ihr irgendwie in der Schule sitzt und dann guckt sie aus dem Fenster raus und sieht einfach nur von Weitem, wie so eine alte Frau ganz langsam immer näher auf sie zuläuft. Es hat so einen richtigen psychologischen Effekt, dass sie einfach nie am selben Ort bleiben kann, weil dieser Fluch sie ja verfolgt, deswegen auch It Follows. Und es ist richtig krass gemacht, also das ist so, es ist wirklich gut gemacht. Ich kann es nicht gut beschreiben, aber es ist echt geil. It Follows ist ein richtig geiler Horrorfilm.
over audiences with its unique take on horror and slow burning scenes that drag you to the edge of. Da ist doch mit der Oma da. Moment. Achtung. Audiences with its unique take on horror and slow burning scenes that drag you to das the edge. Das ist so ein geiler Film. Mitchell depicts truly terrifying scenarios for his characters, and we think that this would apply truly well to a Jurassic story. If you take the scenario. Da ist der nächste. Seht ihr den da hinten? Genau, und sie versucht einfach, ihr Leben immer weiter zu leben, ganz normal. Aber dieser scheiß Fluch, dieses Ding, was halt, was sie verfolgt, taucht halt immer wieder auf und läuft einfach langsam auf sie zu. Und du checkst aber auch erstmal nicht, was jetzt von den Leuten wirklich dieses Vieh ist. Weil das kann einfach aussehen wie, wie, wie ihr, wie ich, wie jeder andere auch. Und dann irgendwann checkst du, aber Moment, da hinten läuft doch gerade jemand ganz komisch langsam auf die zu. Könnte das jetzt vielleicht dieses Vieh sein? Nee, ist es doch nicht. Ist es vielleicht der da hinten? Das ist richtig gut gemacht, der Film. Ist mir, glaube ich, zu gruselig. Er ist schon geil. Also die Ausgangssituation ist ein bisschen seltsam und das Ende ist auch wieder sehr generisch 0815. Aber an sich ist der Film echt, echt gut. Follows and apply them to the Jurassic Park franchise. I think this filmmaker has shown that he could bring us the scariest Jurassic yet. And not only that, David is currently working on his own dinosaur movie titled Flower Vale Street. Not much is known about the project, but it's set in the 1980s and currently has Oscar Isaac and Anne Hathaway cast, and is said to be a mystery thriller with shades of a quiet place. Jurassic Park or not, with dinosaurs involved, this one sounds exciting. If you've seen the 2014 sci-fi movie Ex Machina, then you'll know that filmmaker Alex Garland has demonstrated his own love for Jurassic Park. Having written the zombie horror 28 days later and its follow-up, when it comes to the screenplay, Alex Garland certainly has it covered. But with David Kep penning the script, could Alex Garland take on the role? Dann würden wir aber wahrscheinlich auch wieder in diese Apokalypsen Richtung gehen. Role of director. His directorial debut Ex Machina dealt with isolation and artificial intelligence and was nominated for an Academy Award. From the very opening of this film, you feel isolated and alone, just like a successful Jurassic Park movie. The helicopter drop-off, the isolated jungle location, and the complex characters are all aspects that would contribute to a great sequel for Jurassic, and you're never quite sure if Nathan Bateman is a villain or not. His character is as real as all real-life quote-unquote villains, and just like the better villains that we have in Jurassic, you're left questioning whether they're actually the bad guy. Alex Garland handled heavy visual effects in his second movie, Annihilation, Based on the novel of the same name, Alex's take on the Annihilation story is certainly a visual masterpiece, and the movie shows he is comfortable working oh. with complex set pieces, Can something that nicht. is rather important in a Jurassic movie, large creatures. Garland's strong sci-fi skills continue to be seen in the 2020 series Devs, a thrilling and dark story about a computer program that can mathematically predict the future and map the past. This series deals with what revolutionary technological breakthroughs can bring with them and what happens when you oppose them. Sounds like a plot that would fit nicely in a Jurassic story. The series ja, auf jeden also Fall. features another great Jurassic reference showing Also wenn sie wieder in diese Richtung gehen würden, würde ich es echt geil finden. Diese, dieses Hinterfragen von Technik und in dem Fall eben Biotechnologie, das würde ich echt so gern sehen. That Garland might have a soft spot for the classic film. A frequent collaborator of Garland and the director behind 28 Days Later is Danny Boyle and honestly, we also think he'd bring us a very unique take on Jurassic. The British filmmaker is behind such cult movies as Train Spotting and the previously mentioned 28 Days Later, both of which descend into grim, thought provoking horror. Ja, auch hier wird halt sehr krass mit Dunkelheit und mit, mit Lichteffekten eben gerade gespielt. Das war das letzte Mal bei Jurassic, glaube ich, in The Lost World. Nee, Quatsch, nicht in The Lost World, in Fallen Kingdom gewesen. In Jurassic World 2, die Anfangsszene mit dem T-Rex, wo auch alles dunkel ist und dann flackert auf einmal der Blitz auf und du siehst den T-Rex zum allerersten Mal im Hintergrund. Das wäre cool. Later reignited the public's interest in zombies and has become a cult classic ever praised to this day. His other work includes 2007's psychological thriller Sunshine, 2008's drama Slumdog Millionaire, 2010's survival drama film 127 Hours, the 2015 biopic Steve Jobs and the 20 Das war auch ein Film übrigens, wo es nur um eine einzige Person ging. Warte. Drama film 127 Das hier, der einfach den gesamten Film lang 
mit seinem Arm in so einem Stein eingeklemmt ist. Das ist ein super geiler Film. Bayona hatte viel Potenzial für in Jurassic World. Ja, auf jeden Fall, ja. Der hat auch den Film gemacht, ähm, Monster Calls. Sieben Minuten nach Mitternacht. Auch ein sehr, sehr geiler Film. Hours, the 2015 biopic Steve Jobs and the 2019 romantic comedy film Yesterday showing that this filmmaker has delivered well-regarded movies across a multitude of genres, all of which have received quite positive reviews, the majority actually being very highly praised. Danny Boyle is one of the most successful British filmmakers to date and in 2009 is quoted as saying to be a filmmaker you have to lead you have to be psychotic in your desire to do something aber es darf ja niemand den film leaden weil die sollen sich ja auch nur an das an das drehbuch halten also wenn ihr jetzt hier einen sucht der auch noch meint der müsste den ton angeben das wird nichts ihr braucht einen der einfach nur arbeitet der einfach nur hasselt der das drehbuch einfach nur runterrobbt und jede szene verfilmt das wollen die halt haben Something. People always like the easy route. You have to Ey, wie heißt der Typ, der The Happening gemacht hat? Ah, der sich selbst so geil findet, obwohl er nur einen einzigen guten Film in seinem Leben gemacht hat? Wie heißt der denn? Ah, Moment. Was, wenn der die Regie führen würde? Achtung. Shyamalan, genau, genau. Weil Shyamalan liebt sich ja selber schon extrem. Um, und er ist auch davon überzeugt, dass er extrem geile Filme macht. Und nur wir verstehen sie alle nicht. Quasi wie Colin Trevorrow. Boah, das wäre ja wirklich... Das wäre wirklich der... Die Definition von Cringe wäre das auf jeden Fall. Shyamalan als Jurassic. Regisseur. M. Night Shyamalan, genau, der da. Ja, ja push very hard to get something unusual, something different. Danny certainly wouldn't be a director to bow down to studio pressure. He believes in his work and his ideas as proven in his varied and highly adored body of work and maybe his take on post-apocalyptic horror and his ability to make things feel gritty, grounded, real is exactly what this franchise needs. Yeah, However, yeah, given yeah, the yeah, recent yeah. announcement of a 28 years later movie moving forward with both Alex Garland and Danny Boyle, perhaps we can cross these two off the list. After all, it is time for a third 28 days later. Oh, wenn einfach auch ein Killian Murphy vielleicht die Hauptrolle da spielen würde, das wäre auch geil. Killian Murphy und Brian Cranston mit der Regie von einem von denen hier, Drehbuch von David Köpp, das würde so ein krasser Jurassic-Film werden. Ui. Later. Hallo? Our final pick on our director shortlist for Jurassic World 4 is Dan Trachenberg. Hot off the modest budgeted Prey, Dan has proved himself as someone who can take on an existing Prey. Prey ist ja wohl ganz geil, hat mir mal jemand von euch geschrieben, ne? <lacht> Prey muss wohl, ähm, gut sein. Ich habe bisher von Predator, glaube ich, nur Alien vs. Predator gesehen. Property and breathe new life into it, something Jurassic World 4 is aiming to do with its new era. Prey received mostly positive critical response and is considered one of the best Prey ist sehr gut, schreibst du sogar. Muss ich mir doch mal reinziehen. Finde ich sau interessant, die Geschichte. Dieses Alien, das ja quasi, der kommt ja zur Zeit der Steinzeitmenschen, oder? Kommt er irgendwie auf die Erde in dem Szenario. Better sequels in that franchise. Dan's directorial feature debut was a film set within the Cloverfield universe, 10 Cloverfield Lane. While this movie originally began production as a separate entity. Die Cloverfield Reihe ist übrigens auch sehr geil. Und 10 Cloverfield Lane war auch gut. J.J. Abrams and his company Bad Robot morphed the original story into the Cloverfield universe, which allowed Dan to play with a pre-existing universe while once again breathing his own ideas into it. 10 Cloverfield Lane is arguably the best of the three Cloverfield movies and it's... Nein. Cloverfield 1, finde ich, ist der beste der Cloverfield-Reihe. Aber... Da spalten sich wieder die Meinung. Psychological horror and very isolating aspects make it a very tense, thought-provoking movie that will leave you pondering. Best of all, it features a small suite of compelling human characters and is loaded with nuanced storytelling. We need that in Jurassic. 
both 10 Cloverfield Lane and Prey took an existing big budget property and under a much smaller budget than its predecessors allowed Dan Trachenberg to craft a smaller more tight-knit story that brings the concepts and themes back to their roots while once again breathing new life into them. Honestly, this type of approach could fill many of the Jurassic franchise's current needs while also providing a major thrilling hit for general audiences. Whoever the director is for Jurassic World 4, we're excited to see how they breathe fresh life into the franchise and its lore. Now we have some honor ja, stimmt. Wir hatten, wir hatten, Moment. Weil die eben gerade einen Clip gezeigt haben von Battle at Big Rock. Wir hatten Battle at Big Rock directed. Sagt mir jetzt ja nicht Colin Trevorrow. Moment. Ähm. Battle at Big Rock Director. Ich glaube tatsächlich Colin Trevorrow. Hey, dann kann der das sogar, wenn er Lust hat und nicht einfach drauf scheißt. Aber das wäre ein Konzept, sowas wie Battle at Big Rock. Nur als langer Film. Hören, dass Colin Trevorrow den gemacht hat. Komisch. Aber ähm, wieso hat er da nicht so verschissen? Keine Ahnung. Vor allem, er hat ja auch noch gemeint, ey, Battle at Big Rock, das ist so der Vorgeschmack auf das, was ihr in Jurassic World Dominion erwarten könnt. Das ist so, das, das ist der Ton, der in Jurassic World Dominion an den Tag gelegt wird. Das war ja auch gelogen. Dann fangen wir nicht wieder damit an. Ich habe, glaube ich, mal ein komplettes Video darüber gemacht, nur mit den Lügen von Colin Trevorrow. Geht, glaube ich, 30 Minuten oder so. Ja, müssen wir nicht nochmal drüber reden. Aber er kann es anscheinend, wenn er, wenn er Lust hat. Honorable mentions, of course. We had Matt Reeves on our list, and while his skills and style could work perfectly for a gritty, intense Jurassic movie, we believe the filmmaker is locked up in the DC universe, so the idea of him taking on Jurassic just seems a bit out of reach. Ja, denke ich dann auch nicht. Wenn er eh schon dann da ähm, mit DC beschäftigt ist, dann ist es halt immer schwierig, noch ein nächstes Franchise irgendwie da nochmal mit einzusteigen. Jason Reitman is another filmmaker who we think could pair well with David Kep for a Jurassic movie. The director has proven his skills on the modestly budgeted Juno and Up in the Air and more recently helmed larger budgeted movies like Tully and Ghostbusters Afterlife. The filmmaker's work on the Ghostbusters property reignited the flame of that franchise and won over fans and critics alike. While not directing the follow-up Frozen Empire, Jason did write and produce the sequel. Nee, sehe ich jetzt aber nicht so. Also wenn es nur nach den Filmen geht, sehe ich jetzt ihn am allerwenigsten in der, in der, im Regiestuhl zum neuen Jurassic-Film. Showing his dedication to it. Given the chance and if he was interested, we think Jason has more than proven he's capable of breathing new life into a franchise while also respecting its legacy. Though he does have plenty of exciting projects in development, he said... Der guckt ein bisschen verstörend auf dem Bild, ne? Ja, der Blick ist schon ein bisschen creepy. Certainly will remain on our watch. Finally, there has been some talk among fans of a return to the director's chair for J.A. Bayona. His Ja, yeah. J.A. Bayona wäre ich auch dafür. Wenn der Bock hätte und wenn das Studio ihm halt nicht nochmal so reinlabern würde. Und das Drehbuch ist ja diesmal auch nicht von Colin Trevorrow geschrieben. Da muss man ja auch immer wieder bedenken, dass Jurassic World 2 zwar von Bayona gedreht wurde, aber das Drehbuch wurde von Colin Trevorrow erstellt classic horror influences and methodical approach to suspense create very entertaining stories and we would hope if he came back to the Jurassic franchise he would bring along his cinematographer Oscar Fora back for another go as well. Ich würde ihm auf jeden Fall gönnen. However, with his interest in non-Jurassic projects and the studio seemingly intent to usher in a new era, his return seems less likely than others. The truth is, there really are so many talented directors out there who could take on the job. It certainly is easy to imagine directors based on their past projects, but the real question is do they have an investment and belief in the storytelling potential of Jurassic? 
Ultimately, you may have noticed a theme with our picks. We want to get back to the basics of what made the first Jurassic Park something special. An intimate story, nuanced themes, compelling and believable, sort of the earth characters, filled with thrills, believable stakes, and the imaginative wonder to leave the audience in awe. We think the move to bring back David Kep is an effort to do just that, and we can't wait to see if it works out. With the news that David Leach may enter the world of Jurassic, we are now more concerned than ever about the Musst dir aber einfach mal überlegen, dass jetzt hier gerade in dem Video 17 Minuten wurden einfach jetzt so viele Regisseure genannt, die komplett da reinpassen würden in die gesamte Nummer, die Sinn ergeben würden. Wie kommt man auf die Idee, David Leach jetzt da reinzunehmen? War das einfach der Erste, der sich gemeldet hat, der gesagt hat, ich mach das und die haben gesagt, naja, bis 2025 machst du einfach mal. Das waren gerade alles bessere Vorschläge, außer der Typ von Ghostbusters, als er. Future of the franchise. While he could very well surprise us, and we sure hope he does, his filmography just makes us wonder why. Ja, nee, also das Video hier ist ja rausgekommen, bevor wir wussten, dass David Leach eben nicht mehr Regie führt. Of course correct, this franchise needs it's not going to happen by hiring the director of Deadpool 2. But hey, that's just my opinion. We'd love to hear yours down below in the comments. As we mentioned last time, be sure to check out all of the films mentioned in this list. They are definitely worth your time. If not for David Leach, who would be your choice to take on the next Jurassic World? Um, yeah. Also meine Top 3 Vorschläge als Regisseur wären auf Platz 1 definitiv Steven Spielberg, eher unwahrscheinlich, wäre aber auf jeden Fall mein Platz 1. Auf Platz 2 wäre der Typ von A Quiet Place. Das war er hier. Ähm, John, wie heißt er? Krasinski. John Krasinski wäre mir auf Platz 2. Und auf Platz 3 wäre auf jeden Fall Bryce Dallas Howard. Das sah aber auch gut aus hier. Ja, also es gibt auf jeden Fall so schon einige an, an interessanten Vorschlägen hier. Und am Ende wird es dann wirklich jemand wie Michael Bay oder Colin Trevorrow oder äh, Shamalama Ding Dong. Irgend so, ey. Ich habe noch Vertrauen in die ganze Nummer. Nicht, dass das Universal eben jetzt hier David Leach nicht mehr haben will. Das ist natürlich schade für ihn. Aber dass die eben einfach sagen, okay, wir haben jetzt einfach hier eine ganz klare Vorstellung. Das Drehbuch von David Köpp der auf jeden Fall Plan hat, wie das Ganze aussehen muss und wir wollen das auch genauso umsetzen. Das könnte auch wirklich extrem gut sein, was da alles gerade passiert und wir checken es aber einfach nur nicht, weil wir andauernd nur sehen, 2025 oder Roland Emmerich, ja, das, das, ja. Obwohl der Godzilla Roland Emmerich ist immer noch besser als Jurassic World Dominion. Hilt Schweiger, ja gut, jetzt wird's ein bisschen lächerlich. Uwe Boll, bin für Bryce Falls Steven nicht möchte. Ach, Falls, Falls, sorry. Falls Steven nicht möchte. Ja, auf jeden Fall. Bryce Dallas Howard, nur die hat halt echt viel um die Ohren anscheinend. Wurde jetzt hier allerdings gar nicht erwähnt. Aber ich dachte mal gehört zu haben, dass die im Star Wars Ding immer noch sehr stark verankert ist. Wo hab ich denn das gehört? Ach, Moment. Ich glaube, ich weiß wo. Das war nämlich irgendwo hier. Kinocheck war das, glaube ich, genau. Glaube ich zumindest. Lass uns da nochmal kurz reingucken. Das eine Video ist nämlich auch noch relativ frisch. Das kam jetzt auch vor einem Tag erst raus. Dann gucken wir uns jetzt nochmal von Kinocheck Jurassic World 4 News an. Zum einen Jurassic World 4 ohne Chris Pratt, was super ist und weitere Infos zum Thema Jurassic World Fortsetzung. Das sind zwei Videos, die wir uns jetzt beide nochmal reinziehen. Tobi, was ist deiner Meinung nach zum alten Konzept vom Indominus Rex? Deine Meinung? Oh Gott, aber dabei meine ich den Malusaurus. Das habe ich glaube ich schon mal irgendwo gesehen, das Vieh, den Malusaurus. Ähm, ich fand den glaube ich ganz cool. 
vom Design her. Das hatten wir irgendwo auch schon mal besprochen gehabt. Aber da ich den Dominus Rex auch vom Design her relativ mag, ist das schon okay, so wie es jetzt eben umgesetzt wurde. <lacht> 